이주의 댓글 유튜브 바사사삭 지키님이십니다. 읽어주세요. 네, 어파의 영화 영상도 잘 봤습니다. 엔딩 맛집이라는 말씀처럼 저도 엔딩이 가장 기억에 남습니다. 마지막 레온의 이야기를 출판사 사장님의 나레이션을 읽어주며 레온의 소설이 완성되는 느낌이 들면서 사랑도 관계도 이래 미숙해, 미숙했던 레온이 넥스트 레벨로 넘어가는구나 싶었습니다. 레온을 성장시킨 건 산불과 바다였습니다. 산불로 대변되는 나디아와 바다로 대변되는 펠릭스 둘은 레온의 일도 사랑도 더욱더 성숙해지는데 밑거름이 되는 것으로 보입니다. 나디아는 붉은 하늘을 뒤덮은 산불처럼 레온에게 사랑과 열정을 일깨워줬죠. 산불처럼 다가온 나디아는 레온의 기존의 마인드를 무너뜨리고 새롭게 변화시킵니다. 네. 그 밑에 보시면 이번에 CGV와 시네큐에서 패철트 감독이 특별전을 해서 정주행했는데 하나같이 다 좋더라고요. 저는 트렌지시 제일 좋았습니다. 주인공 게오리그는 자신이 탈 빼의 승선표를 희생해서 나누어주고 주변 인물들 모두 각자의 많은 행복을 빌어주며 몬트리올 호의 자신의 남편을 만날 것에 기쁜 메리와 자신이 사랑하는 메리를 만날 것에 기뻐하던 음. 리차드를 태웠는데 그 배가 길에 맞았다니 정말 엔딩 맛집스럽게 충격적이었습니다. 음. 영일이드 세 분은 패초트 감독전에서 어떤 영화 가장 좋으셨나요? 궁금하네요. 라고 더 사실 길게 해석을 담아주셨는데 네. 네. 그 이제 시간 관계상 <웃음> 네. <웃음> 하지만 저희는 다 읽었죠. 네, 저는 해서 당연히 다 읽었죠. 네. 네. 읽었을 때 저는 불빛에 대한 해석이 음, 폭죽이 맞아요. 왜 터졌을까라는 해석을 여기서 바사삭 치킨께서 잡아주셔서 네, 굉장히 네. 어, 역시나 또 감사하게 잘 읽었고요. 네. 페트롤트 그래서 감독전에서 저희 그가 얘기 카톡방에서 얘기했었죠. 네. 뭐가 네, 가장 네. 베스트였냐. 네. 부성님 어파이어였고 네. 저 피닉스였고 저는 피닉스였고 네, 네. 네. 피닉스였고 네. 트렌지 또난 개인적으로 트랜짓은 조금 운 조금 별로였어요. 운디네보 운디네가 아저도 운디네가 어, 좀더 낫긴 했는데 좀더 낫았던 네. 것 같아. 근데 뭐 사람마다 다르니까요. 맞아요. 네 항상 이렇게 좋은 댓글 이렇게 알찬 댓글 남겨주셔서 감사드립니다. 두 번째 팟캐스트 아지 계신님의 댓글입니다. 댓글 써보긴 처음이네요. 우선은 수영을 죽어라 안 가고 하는 레오는 유일하게 퉁퉁합니다. 펠릭스 데비트 나디아 다 날씬하죠. 모두 밝은 옷과 짧은 반팔 방바지를 입고 속옷 입고 자는데 레온만 다 감싸고 자죠. 검은 옷은 조금은 몸을 안 뚱뚱하게 보여주고 밝은 옷은 크게 볼수 있습니다. 그것에 대한 열등감에 지기 싫어해서 자신은 작가임을 내세웁니다. 음. 펠릭스는 자기 딴에는 기껏 학교 입학을 준비하는 부잣집 한량이고 몸 좋은 여자랑 섹스하는 데비트는 뇌가 근육인 안전요원으로 깎아내리고 나디아는 아이스크림이나 파는 여자이고요. 그런 사람들 앞에서 바다에서 비교적 돼지로 보일 자기의 몸을 보이기 싫은 건 아닐까 싶기도 합니다. 그리고 출판사 사장이랑 밥 먹으며 나오는 아스라라는 시는 저는 전혀 다르게 보였습니다. 홍상수 영화에 나오는 능글능글한 늙은 지식인 같은 사람이 좋아할 만한 음탕한 시 같았습니다. 매일 하얀 물이 솟는 분수 옆에 젊은 노인은 성노예고 매일 창백해지는 건뭐 매일 힘을 쓰다 보면. 사랑을 하면 죽는다는 것은 노예이기에 주인을 사랑하면 죽겠죠. 그런 약간은 성적인 은유의 시를 읊는 출판사 사장과 마치 그런 건 익숙한 듯 웃으며 받아치는 나디아가 멘탈 강하구나 라고 생각했고요. 저는 여기서 나디아가 어마어마한 여성으로 보였습니다. 공부도 엄청 잘하면서 알바도 하면서 자유롭게 사는 그런 여성을 찌질한 남자들은 중요하, 증오하기 마련이죠. 나디아의 커리어를 알기 전 레오는 <웃음> 나는 작가라는 선민 사상으로 선을 긋습니다. 그래야 제 초라한 자신을 가릴 테니까요. 그 사실을 너무 잘 알아서 레오는 처음부터 태도를 머저리같이 했을 것 같습니다. 나디아는 그걸 다 알면서도 어떻게든 분위기도 분위기고 좀 짠해서 달리고 어르려다 안 되겠다 싶었구나 생각했고요. 지금 극장을 나와 방송을 듣고 걸으며 써서 그리 중구난방인 것 죄송합니다. 마지막 휠체어를 타고 하는 것은 전 아무 의미 없다라고 생각했습니다. 그냥 사장과의 관계가 있어서 어, 주기적으로 들린 것이고 그냥 마주 기다리다 마주쳐서 웃은 것일 뿐. 어 오랜만이네. 어 뭐. 뭐 이런 느낌이요? 네. <웃음> <웃음> 다만 나디아가 빨간색에서 초록색과 검은스름한 옷을 입고 있고 레온이 보고 허탈하게 웃은 것은 이제 레온은 조금은 어른이 돼서 나디아를 편안하게 볼수 있구나 음. 하고 생각했고요. 극장 나오면서 어느 분이 둘이 이제 만나는 거야 했는데 전 전혀 아니라고 봅니다. 아, 저도 그렇게 생각하고요. 아 짧게 쓰려다 너무 길게 썼습니다. 댓글도 다는 사람이 다는 거고요. 솔직히 저는 여기 나오는 캐릭터 모두 다 별로 밉상이었습니다. 방송 늘잘 듣습니다. 물론 늘 100% 동의하지 않지만 이런 방송 해주시는 것 너무 감사드립니다. 어휴. 라고 굉장히 장문의 어휴. 댓글 남겨주셨고 어, 이게, 원래는 이게 중요하죠. 네, 원래는 저희가 짧게 이렇게 좀 요약해서 말씀드리려고 하는데 네. 그 이거 영일이 하면서 처음으로 후원이 그러니까요. 들어와서 네. 와우. 
5천 원 감사하게 어. 대학생들 솔직히 5천 원큰 돈이에요. 그렇죠. 그렇죠. 커피 하나 먹을 수 있고 네, 학식 두 개. 무슨 학식 두 개. 학식인데. 우리 학교 기준. 네. 외대 네, 기준. 네, 네, 학식 두 개. 너무나도 감사함에 이렇게 댓글을 다 읽고 너무나도 공감을 많이 했습니다. 감사합니다. 네, 너무 감사합니다. 감사합니다. 네. 어, 이거는 스튜디오 대여비로 쓸게요. 그래야죠. 네. <웃음> 그래야죠. <웃음> 아주 네. 아주 좋습니다. 너무 유튜브 바사삭 치킨님 항상 감사드리고 팟캐스트 아지 계신님 너무 감사드립니다. 이 주의 영화는 여덟 개 산입니다. 음. 아, 네. 아, 다들 어떻게 보셨나요? 좋은 영화였습니다. 전 네. 7점, 아, 저도 되게 좋았어요. 잔잔하게 7점입니다. 네. 전 6점. 6점. 아, 6점이요? 아, 전 8점 줬어요. 아, 아, 진짜 좋았는데 네. 이거. 네. 평균 7점. 전 졸아서. 아. 안돼. 아, 네. 그건 인정. 좋을 <웃음> 수 있는 영화예요. 좋을 수 있는 영화지. 제가 진짜 상당히 느립니다, 호비. 네. 정말 느리더라고요. 시네큐에서 네. 3명이서 봤는데 3명 다 머리를 대고 있었어. 아. 그럼 <웃음> 이뻐? 아, 나도 솔직히 이렇게 했어. 아, 어, 중간에. 어, 아. 아. 좋은 영화인 거 맞아요. 그럴 수 네. 있죠. 아, 좋은 진짜 영화. 진짜 체력이 안 받치니까. 그러니까 체력 치겠어. 예. 네. 이 영화는 샤를로트 반더 히르미, 펠릭스 반 그레이닝엔의 공동 연출 및 각본. 부부 감독입니다. 아, 부부 감독은 네, 보기 힘들지 않나요? 네. 그러니까 보기 힘들지. 그러니까 예를 들어서 감독끼리 부부인 경우는 있는데 어, 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 뭐 예를 들면 그 누구야? 캐서린 비글로우랑 제임스 카메론? 어, 어, 이혼했지만 어, 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 그 어, 어, 둘도 있었는데 어, 어. 그걸 같이 그런데, 하는 게 쉽지 않죠. 같이 하는 경우는 거의, 거의 처음 어, 어, 보거든요. 같이 하는 경우는 보기 드물고 네. 이 영화 자체가 파울로 코네티의 동명 소설을 원작으로 했고요. 네. 어, 이 원작이 2017년 이탈리아 최고 권위 문학상이 스트레가상 수상작이 그리고 영화는 제70회 깐영화제 심사위원상을 받으면서 네. 굉장히 화제성을 가진 작품이다 라고 볼수 있고 원작자인 이제 파울로 코네티는 사는 도시로부터 외면받고 잊히고 파괴된 세상이다 나는 서로 동떨어져 보이는 산과 평야 그리고 도시를 있는 산의 대변인이 되고 싶었다 사람들에게 있는 그대로의 이야기를 들려주는 방식으로 세상을 구하고자 한다 라는 코멘트를 남겼다 근데 이 코멘트를 보니까 생각이 드는 건 그러면 만약에 산이 부르노고 도시가 피에트로였다면 네. 부르노의, 부르노는 피에트로에게 파괴된 도, 존재였을까? 음... 그러면 작가인 코니티는 부르노를 지켜주고 싶었을까? 라는 그냥 그런 지점? 음... 음, 원작자가 또 이렇게 말을 하니까 네. 네, 그런 음... 생각이 들기 시작했고요. 첫 장면을 보면 나무 한 그루가 서 있죠. 자연 속에. 그리고 다음 쇼트가 이제 앙상한 나무 그두 줄기가 있더라고요. 영화 끝나고 생각을 해서 쭉 해봤는데 저는 이한 그루의 의미가 아버지였을까라고도 생각을 했거든요. 음. 네, 두 사람이 뭔가 연결지음 음. 되시는. 그쵸. 근데 아무리 생각해봐도 이 영화는 피에트로가 시점으로 나레이션 계속 피에트로로 갈리잖아요. 맞아요. 소리가. 그래서 이한 그루는 피에트로가 아니었을까? 그리고 그두 줄기 앙상함은 죽은 아버지와 부르노가 아니었을까? 음. 자연 속에 그큰 나무인 피에트로가 성장하기까지 그 나무들이 되게 푸르렀는데 이제는 죽어버렸기 양상해지지 않았을까라는 그런 시점으로 영화가 들어갔고요. 영화가 너무 아름다워요. 그렇죠. 오래 본 영화 중에 제일 자연의 그런 걸 웅장함을 맞아요. 잘 진짜 이거 극장에서 꼭 봐야 되는 영화. 네. 최대한 큰 스크린으로. 네. 네. 그러니까 최대한 큰 스크린, 최대한 큰 스크린? 아, 하긴 그렇긴 하겠다. 네. 그래서 너무 이 오래 본 영화 중에 자연, 이탈리아의 알프스를 담아냈고, 그쵸. 네팔의 히말라야를 담아냈고, 영화 촬영의 약 80%를 이탈리아 발레다우스타주에서 진행을 했답니다. 네. 여기가 이탈리아 20개 주에서 인구 밀도가 제일 낮고 알프스랑 맞닿아 있는 산악 지대라고 해요. 오, 네. 네, 그래서 이두 감독도 여기서 8개월 동안 살았대. 음, 힘들어 촬영하려고. 네. 굉장히 아름다운 자연 환경을 볼수 있었던 영화였고 개인적으로 영화를 보는데 클로즈가 참 생각이 많이 났어요. 클로즈. 아 음. 맞다. 맞아 아, 맞아. 그래요? 두 아이의 이야기라는 것도 그렇고요. 뭔가 클로즈는 음... 꽃이 많이 나왔다면 그죠, 이 영화는 나무가 주로 나왔던 것 같고 음... 네. 클로즈에서 이제 레미 엄마가 영향력이 좀 크잖아요. 네. 맞... 여기서는 이제 피에트라. 피에트로의 아버지의 또 영향력이 크다라는 것도 있고 빨간색도 그랬어요. 아, 피에트로의 옷에 빨간색이 빠진 적이 없어 계속 봤는데 음... 체크무늬여도라도 빨간색이 있었어 어릴 때 클로즈도 빨간색이 굉장히 부각이 됐는데 그 공통적인 의미 자체가 회상이라는 거였기 때문에 근데 전 사실 음. 이거 여덟 개상 보기 전에 약간 퀴어 영화인가? 아 그런, 있었어요. 그런 것도 있을 수 있다 근데 뭐 그런 내용은 전혀 아니더긴 한데 아무튼 음. 퀴어는 아니었지만 음. 진짜 우정과 관련돼서는 이렇게 진하게 어, 우정. 정말 담아냈고 네. 빨간색하니까 페촐트도 생각이 나죠. 음. 음. 네. 그래서 참 여러 부분에서 생각이 나는 그런 영화였고요. 브루노하고 피에트로의 참 데뷔 지점도 정말 많았던 것 같아요. 피에트로는 
어, 도시인 토리노에서 뭔가 여유 있는 가정에서 시작부터 자라왔다면 브루노는 완전 그냥 그라나 자연 여유가 음. 없는 그런 가정으로 나오기도 합니다. 그래서 그런 생각도 들어요. 두 사람이 초반에 대화를 하는데 이 도시에 이제 길이 뚫리다 보니까 사람들이 다 도시로 떠났다라는 말을 했거든요. 들어오라고 만들었는데 네, 들어오라고 했는데 오히려 다, 다 나가는 상황이 발생한 거죠. 네. 거기에 대해서 구체적인 수치를 주는 겁니다. 그래서 183명인데 14명밖에 안 남았다는 그런 아. 말도 남았고 근데 피에트로의 경우에는 자기 이제 아버지를 설명할 때 우리 아버지 직원 1만 명이야라는 구체적인 수치로 아, 봤을 때이 인물들이 어떻게 보면 토리 그러니까 이, 어, 이, 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 이 브루노 브루노 네. 주변에 있던 사람들이 다 지금 피에트로로 가지 않았나라는 생각이 음. 드는 거예요. 그래서 어떻게 보면 오히려 사람에 대한 그런 게 브루노에게 결핍이 생겨야 되는데 오히려 지금 피에트로에게 지금 결핍이 되는 상황이 뭔가 저는 의아한 거죠. 네. 사람이 없으면 뭔가 더 불안해할 사람은 브루노인데. 음. 돈도 돈도 다르고 부모의 존재도 달랐고 심지어 언어까지도 달라요. 특히 이탈리아가 특히 그렇지 않나요? 남부 지방하고 북부 지방 언어 차이 사투리가 크잖아요. 아, 네, 네, 네. 네. 같은 나라지만. 그런 지점도 있고 주변 자체가 아예 달랐기 때문에 이 사람 이두 사람이 친해진 게 워낙 다른 지점이 많아서 그 지점에서 이제 서로의 차이를 발견하고 매력점을 알아간 게 아니었을까라는 그런 시작점을 갖게 됐고 영화의 또 특이한 부분은 4대3 화면비였습니다. 음, 보통 영화들 같으면 이렇게 아름다운 자연이면 넓게 넓히죠. 네. 오펜하이머처럼 네. 넓, 넓게 최대한 넓게 보여주는데 이 영화는 정반대예요. 그러니까 풍광을 믿고서 옆을 펼치는 것보다는 두 사람의 이야기와 기본을 중시했기 때문에 저는 4대3으로 갇혔다라고 생각했고요. 그래서 또 생각을 해봤는데 두 사람을 최대한 붙어있게 보이고 싶었을까? 어, 아니면 기술이 아니라 최대한 자연스럽게 보이고 싶었을까를 생각해봤는데 음. 찾아보니까 이 실제로 루카 마리넬리라는 피에토를 연기한 배우와 알레산드로 보르기라는 브루노를 연기한 배우가 친구 사이래요. 아, 아 실제로 이분, 그분이었더라고요. 음. 그 마티네데 그래 네. 마티네데 아예 다르게 나와서. 네. 네. 그래서 나이는 다르지만 2015년 돈비베드라는 영화로 만난 친구 사이였기 때문에 두 사람의 그런 모습이 잘 그렇게 담아낸 어, 그런 영화였고 피에트로 브루노 조반니 그러니까 피에트로의 아버지 이제 빙하 장면이 나오게 됩니다. 개인적으로 저는 이 영화에서 장면 하나를 뽑자면 이 빙하 장면을 좀 뽑고 싶은데요. 음. 빙하가 과거의 겨울이라는 그런 대사가 나와요. 네, 맞아요. 맞아요. 너무 좋았어요. 네, 네, 그 말인 즉슨 이것도 이 사람들의 추억이 된다라는 건데 맞아요. 처음에 걸을 때는 조반니 피에트로 브루노 순서로 걸어요, 영화가. 네. 근데 그 다음에 다시 걸을 때는 조반니 브루노 피에트로 순서로 걷게 음, 됩니다. 네. 그러니까 이게 결국에는 피에트로가 지쳤다라는 것도 한몫을 하지만 조반니가 결국에는 도시와 산을 좋아한다는 그런 언급이 나오고 두 명의 아빠였다라는 그런 맞아요. 얘기도 나오다 보니까 네. 그래서 이 순서가 원래는 피에트로의 아빠니까 조반니 피에트로 부르는 순서로 쭉 가야 되는데 그런 거랑 상관없이 그냥 이세 사람 그세 사람이 그렇게 녹아 들었던 그냥 두 형제처럼 보이기도 해요. 음. 왜냐하면 이두 사람이 물론 이 조반니라는 인물, 어른들의 약간 그런 것 때문에 헤어지게 됐지만 결국 만나게 된 거는 조반니의 죽음이었기 때문에. 그렇죠. 네. 보통 그렇잖아요. 그 아무리 도시들이 다다사라게 다 살고 명절 때는 다안 만나지만 부모님이 죽으면 장례식에서 다 모이잖아요, 가족들이. 정서상. 어, 정서상. 그래서 이 형제들처럼 보이기도 했던 것 같아요. 맞아요. 왜냐하면 두 사람이 펍인가요? 그 뭔가 술집에서 마주치는데 그냥 눈빛 하고 쓱 지나가잖아요. 네. 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 맞아요, 맞아요. 근데 여기서 모였다라는 게두 사람은 뭔가 형제가 아니었을까라고 음. 생각이 들었습니다. 맞습니다. 러닝 타임 한 30분이 되어서 에, 탁 치니까 이제 어, <웃음> 인물들이 좀 잘생겨 보이는 그 잘, 어, 약간 네. 청소년기 거기처럼 딱 나오고 어, 여기서부터 뭔가 저는 어, 드르렁 소리가 들리기 시작했어요. 아. <웃음> 아. <웃음> 이 이후로 맞아. 그러니까 보통 영화를 보면. 저는 0분에서 30분 사이가 제일 지루하다고 생각해요. 아 그러니까, 근데 저도 어. 졸면은 거의 초반에 졸은 것 같아요. 초반에 많이 졸아요. 네. 왜냐하면 이입이 안 돼서. 맞아. 근데 그 이후에 들어가면 이입이 됐기 때문에 쭉 따라가게 되는 그런 게 있는데 이 영화는 반대로 0분에서 30분 와 자연 예쁘다 이런 얘기가 있었구나. 그 이후로 이제 졸아버리게 되는 상황이 그렇다. 발생을 하는 어, 특이 지점의 상황이었던 것 같고. 어. 
조반니가 이제 죽으면서 약속을 하나 남깁니다. 집을 지어라. 아, 바르마를 이제 짓게 되는데요. 어, 근데 이 지점에서 저는 또 하나 생각을 했던 게 브루노가 물론 형제처럼 보이기도 했지만 이 사람은 뭔가 자기 기분 그 가족에 대한 그런 자부심이 있었던 사람이 아니었을까? 라고도 음. 생각을 했습니다. 계속해서 뭔가 산 사람이라는 건뭐 조상에 대한 언급도 있고요. 구레미나 브루노라는 플레임이 여러 번 언급이 되더라고요. 네. 그러니까 어떻게 보면 브루 그러니까 피에트로의 플레임도 언급이 됐나? 이제 그것까지는 아, 잘, 잘 기억이 안 나거든요. 네. 근데 이상하게 브루노 같은 경우에는 이 구레미나 이 브루노라는 플레임이 계속 언급이 되고 조상에 대한 언급 그래서 산을 나 그래서 떠날 수 없다라는 게이 아, 네. 사람은 뭔가 그래서 뭔가 좀 확실히 뭔가 고착화돼 있는 브루노의 경우에는 그래서 피에트로는 그게 좋았던 거죠. 이 뭔가 뚝심 있고 뚜렷한 모습이 좋았. 던 모습이었는데 이제 그게 시간이 지나고 보니까 고여버린 상황이 발생을 했기 때문에 어, 그러한 지점으로 볼 수가 있고 그래서 나무는 옮기면 시들어 버린다라는 것이 과연 브루노라는 나무가 조반니를 만나서 더 고착화된 게 아닐까? 아, 네. 아, 더 시들어 버린 게 아니었을까라는 그런 반대 의 지점으로도 볼수 있을 것 같고요. 두 사람의 또 다른 공통점은 아버지의 결핍이죠. 예, 음, 네. 그렇죠. 아버지에 대한 두 사람의 결핍이 있었고 모든 타이밍이 음. 문제인 거지 결국에는 두 사람이 결합될 거라고 생각을 했습니다. 네. 뭐 코멘트 없습니까? 아, 나, 나 계속 봤는데 나무 있잖아요. 예, 네. 저는 이 나무에 대한 의혹가 다들 분명히 나올 거라고 생각을 했는데 나무에 대한 의혹? 어쨌든 이 나무가 저 당연히 부르노라고 생각을 했고. 음. 어쨌든 이게 막 시들지 않으니까 막 그런 식으로 얘기를 하잖아요. 네. 아 그래서 분명히 부르나한테 뭔 일이 있겠구나라고 생각을 하는데 음. 그냥 스토리상으로 따라갔을 때는 저는 그 시들어 버리게 한 원인 중에 하나는 저 라라가 아닐까라고 음. 생각을 하거든요. 아. 왜냐하면 그 사람은 부르노라는 사람은 계속 산에 있었어야 하는 사람인데 네. 음. 어쨌든 라라가 점점 도시 쪽으로 이끌려고 하잖아요. 사랑을 음. 하게 되면서 음. 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 막돈 같은 것도 벌자고 해보고 막 사업도 시작하고 근데 그러다 보니까 뭔가 신경 쓸게 많아지는 사람이다 보니까 네. 점점 아래쪽으로 음. 시들어버리는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그러면 라라에 대한 얘기를 네. 해보자면 사실 네. 저는 라라를 보고서 이 사람이 가장 기구하다라는 생각도 들었습니다. 왜 그러신가요? 어, 처음에 라라의 등장을 사실 생각을 해보면요. 어, 피에트로랑 같이 왔죠? 그렇죠. 때로 지어서? 그렇죠. 어, 때로 지어서 왔는데 결국 그 말인 즉슨 이 사람은 도시에서 자연으로 온 사람 같다라는 생각이 들었습니다. 그렇죠. 네. 네, 피에트로에 의해서 도시에서 자연으로 왔는데 왜 그러면 도시에서 자연으로 왔을까라고 생각을 해보면 뭔가 지금 결핍이 있으니까 지금 자연으로 왔는데 그쵸. 근데 막상 또 보면 피에트로하고 사랑을 나누는 장면이 어느 정도 지금 예상이 아, 되지 않습니까? 네, 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 네. 입을 맞추고 네. 네. 근데 오히려 지금 브루노와 음. 함께 하려는 모습이 나오고 네. 그래서 브루노가 직접 전화를 하죠. 네. 너네 둘이 뭐 아, 썸씽 있냐? 네. 어, 뭐 썸씽 있냐? 네. 근데 아뭐 그런 거 아니야. 그래서 이제 바로 이제 브루노와 함께 하는데 네. 어떻게 보면 라라라는 인물은 이 브루노라는 인물과 함께 같이 뭐 꾸역꾸역 좀 표현은 좀 그렇지만 함께 뭔가 자연 속에서 동화되면서 그렇게 사랑하는 모습을 꿈꿨었는데 그래서 도시를 떠나 자연으로 왔는데 어, 영화 지금 줄거리상 이탈리아의 경제 위기가 도래를 했고. 네. 그래서 이제 자기 자신은 더 이상 이렇게 여기 살다가는 죽어버릴 것 같으니까 이제 다시 도시로 음. 가게 되는 거잖아요. 네. 그래서 거기다가 이제 자기 자식도 있기 때문에 브루노는 산만 또 생각하는 사람이니까 가족으로 네. 생각할 줄 모르는 사람이기 때문에 도시에서도 뭔가 결핍을 느끼고 버림을 느, 느낀 것 같아 자연을 왔는데 자연에 와서도 지금 본인이 버림을 느낀 것 같은 기분이 드니까 저는 이 라라라는 사람이 두번 버림을 받은 거죠. 그래서 가장 기구하게 삶을 살아가는 사람이 아닐까라는 음. 그런 음, 또다시 살아남기 위한 선택을 한 사람이 아닐까 저런 보이기도 했, 하더라고요. 음. 제가 이 부분에서 말이 없는 게 졸았어요. 네. 이 부분. 아, 아, 아 그럼. 아, 중반부 있어. 들어가면서 그러니까 이 부분 놓쳐버렸어요. 지루해. 어, 그럴 수 지루해. 있어요. 지루해. 그럴 수 있어요. 아, 근데 저는 음, 좀 다른 얘기를 하는데 저는 이 영화에 대해서 음. 아예 다른 접근을 했거든요. 어떻게 접근했습니까? 저는 이 영화를 역사적으로 바라봤어요. 역사적으로? 아 근데 구체적인 그 연도가 나오나? 이게 그 뭐야? 막 뭐라고 했었지 그때? 80년대? 이... 1980년? 제가 아니었나? 그 제가 약간 숫자놀이 되게 좋아하거든요. 숫자가 숫자가 제가 단순 계산이 좀 빨라가지고 아~ 사칭 계산이 좀 빨라가지고 음, 음. 막 숫자놀이 하는 걸 좋아하는데 네. 아마 
그이 피에트로랑 브루노가 70년대생이에요. 음, 어. 아마 그래서 그 성인이 됐을 시점에는 아마 2000년대쯤이었을 겁니다. 음, 네. 네. 그래서 이탈리아 역사? 그러니까 저는 역사? 뭐냐면은 아 근데 이건 좀 뒤에서 얘기해야 되긴 하는데 어. 뒤에서 얘기할래요? 네 뒤에서 얘기하겠습니다. 그래요? 네, 네. 뒤에서 얘기하세요. 네. <웃음> 두 사람이 이제 집을 짓습니다. 그래서 다시 만났는데 다시 또그 호수에 들어가는 모습도 굉장히 인상 깊었고요. 어... 어떻게 보면 유일하게 이 사람은 이 베리오라고 직칭을 하잖아요. 그렇죠. 그래서 베리오라는 지칭이 또 유일하게 그들 사이에서만 있는 그런 이름이고 이게 도리라는 뜻이다 보니까 두 사람의 관계가 시간이 지나서도 변하지 않는구나. 네. 단단하다. 특히 도리라는 것도 자연 속에 있는 일부니까 네. 아, 그런 지점에서 볼수 있고 집을 짓는데 사실 벽돌공 부르노에겐 집 짓는 거는 어떻게 보면 식은 죽 먹기예요. 음. 거기다가 어떻게 보면 어떻게 보면 피로하기도 한 그런 집이기도 하고요. 네. 근데 피에트로의 입장에서 보면 당연히 도시 사람이다 보니까 서툴 수밖에 없죠. 근데 또 필요했냐라고 물어보면 저는 물음표 그냥 아버지가 약속을 지키기 위해서지 근데 이게 후반부에는 굉장히 저는 필요해지죠 본인의 도피처가 필요하니까 그게 아마 이제 이 집의 그런 요소였던 것 같고 중반부 넘어가면서부터는 피에트로가 능동적인 움직임을 보이기 시작합니다 그쵸. 처음에 이제 세 사람이서 이제 빙하를 뭔가 탈 때는 그 조그마한 틈을 못 넘어서 굉장히 쩔쩔대면서 그쵸. 아버지의 도움을 원했는데 아마 그런 거 없습니다 중반부 넘어가면서부터는 그냥 자기가 다 해내는 음. 진짜 피동적인 뭔가 산을 처음에 마주하게 된 것도 아버지랑 그냥 같이 따라가려는 호기심에서 시작을 했는데 맞아요. 어느덧 이제 뭔가 산에 녹아든 모습이었고 그래서 왜이 사람이 능동적인 움직임을 보였냐 그래서 왜 히말라야로 향했냐? 에베레스트가 세상에 제일 높으니까. 음, 아, 본인이 가장 높은 곳에 마음속에 높은 곳에도 그 올라가고 싶었기 때문에 에베레스트를 선택을 했고 네. 이 영화에서 저는 가장 또 중요한 부분은 누가 더 많이 배울까? 여덟 개의 산과 바다를 여행한 사람이 많이 배울까? 아니면 가장 높은 수미산에 오른 사람이 가장 높게 배울까? 라는 네. 지점이었던 것 같아요. 근데 이 지점에서 하나는 더, 말해, 더 말하겠습니다. 제가 네. 아까 그 뭐야 역사적으로 생각을 해서 봤다라고 했잖아요. 네. 이 영화를. 근데 제가 딱이 피에트로가 히말라야로 가는 시점부터 또 생각을 했던 게 뭔가 이 영화가 갑자기 저는 뭔가 불교적으로 보이기 시작을 하더라고요. 그저 그 거기 가 거기 네팔부터. 네, 전 아. 거기서부터 뭔가 불교적이다라는 느낌이 확실히 들었어요. 왜냐하면은 일단 그 브루노랑 피에트로랑 얘기하는 과정 중에서 이 뒤에 나오겠지만 이제. 막 여덟 개의 산이랑 막 중앙에 있는 수미산 얘기를 하잖아요. 네. 네. 전 뭔가 그 얘기를 하면서 브루노가 그걸 그리는데 저는 그게 뭔가 만다라 같다는 생각이 들더라고요. 아. 네. 음. 근데 그 만다라가 뭐였지? 만다라가 그 어떤 의미인지 제가 정확히 기억이 안 나는데. 어. 이게 어쨌 이것도 어쨌든 불교에서 쓰이는 미술이잖아요. 네. 그죠. 뭐라고 나와 있냐? 만다라가 정확한 의미가 뭡니까 안에? 부처와 보살을 배치한 그림 이런. 아, 그러니까 대일 어. 열애를 중심으로. 아, 맞죠, 맞죠. 네. 그리고 그 가운데 항상 부처가 위치하고 부처 어. 그 주변의 부처의 제자들이라고 할까? 네. 부처를 따르는 사람들이 모여 있는 음. 그런 그림들을 만다라라고 하는데, 음. 근데 저 결국에는 이게 뒤에서도 나오겠지만 여덟 개의 산이라는 영화의 큰 주제 중에 하나는 저는 이런 피에트로가 아무리 산을 많이 옮겨다녀도 그런 브루노가 말하는 본질. 음. 본질 그 수미산이라는 본질에는 도달하지 못한다라고 그쵸. 지금 말하고 있는 것 같다라고 생각을 했거든요. 아, 그러니까 여, 영화가 끝나고 나서 그 뒤의 시점에는 도달할 수도 있겠지만 적어도 음. 영화가 끝나는 시점에는 좀 피에트로가 아직은 도달하지 못했다라고 생각을 했거든요. 음, 음, 네, 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 네. 그래서 저는 뭔가 이런 것들을 보면서 그리고 결국 브루노는 죽었지만 되게 피에트로가 음. 생각보다 단, 단, 단단하게 받아들이잖아요. 네. 이런 것도 음. 뭔가 불교에서 흔히 말하는 음. 눈의 사상이랑 연결되는 것 같다라고 <웃음> 생각하기도 했고 음. 그러니까 어쨌든 브루노는 죽었어도 언제나 마음속에 남아 있고 그냥 음. 뭐 주변에 언젠가 되돌아올 것이다라고 생각한 것 같았어요 피트로가. 음. 그러니까 그 히말라야 시점부터 히말라야 시퀀스부터 이 영화를 음. 좀 불교적인 영화라고 생각하고 음. 바라보다 보니까 음. 그 프로노가 죽은 시점에서도 피트로가 담담하게 받아들이는 모습이 아 그냥 이 친구는 언제 도다, 언제 언젠간 다시 돌아올 것이다라고 생각하는 듯한 음. 반응이 반응이라고 생각을 했어가지고. 네네네. 네. 아버지의 죽음 때도 그렇게 슬퍼하는 모습이 나오지 않죠. 네, 그렇죠. 맞아요. 네. 그러면 그러게요. 피에트로는 굉장히 참... 아 그렇죠. 아니면 그렇게 생각해 볼 수도 있어요. 아버지는 유일하게 그 도시랑 산을 네. 도시랑 같이 산을 하는 사람이죠. 같이 향유했던 사람이잖아요. 네, 네, 네. 그래서 뭔가 그, 그, 그 브루노가 그렸던 그림을 네. 생각을 해봤을 때 그거를 진짜 만다라라고 표현을 한다면은 어. 
그거를 모두 깨달으면 얻은 사람이 아버지라고 할수 있는 거죠. 아, 아 네, 네. 그 그걸 아버지라고 할수 있는 아버지라고 할 수가 있다고 보는 게 음. 왜냐하면은 피에트로도 그러니까 가장 그 가장자리 중앙에 중앙으로 음. 들어가지 못하고 음, 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 음. 그 원의 가장자리만을 떠돌고. 돌아다 떠도는 음. 피에트로라는 인물도 어렸을 때는 아버지한테 공감하지 못하다가 나중에 가서야 조금이라도 이해하게 음. 되잖아요. 수첩을 열고. 그걸. 네, 그렇죠. 그러고 나서 브루노는 피에트로랑 다른 게. 부르노는 어쨌든 중앙에는 있지만 어쨌든 바깥에 있는 것들은 이해하지 못하잖아요. 이해하지 못하죠. 네. 그런데 그두 가지를 전부 다 이해하고 있는 사람은 이 영화 안에서 아버지밖에 조반이죠. 없다. 조반이죠. 그래서 네. 저는 이 불교적인 사상에서 생각을 해봤을 때 아, 정말 그렇구나. 모든 것을 깨달은 그 아버지를 뭔가 부처로서 응용할 수 있지 않을까 음, 라고 생각했습니다. 볼 수, 볼 수 있겠다. 네. 그렇게도 볼수 있겠네요. 네. 그래서 아버지를 향해서 높은 곳을 향했을 수도 있겠고요. 네. 아, 그렇게 좀, 아, 그렇게 볼 수도 있겠네요. 네. 네. 산에 대한 의미가 그렇게도 풀릴 수도 있겠네. 네. 아. 아 그리고 이거는 제가 그 영화 찾아보고 좋아가지고 네. 막 사람들이 집이했던 내용을 찾아봤는데 정성일 평론가가 그 얘기를 했더라고요. 이, 이 영화를 보면서 음. 이게 어쨌든 산 정상에 오르는 되게 컷이 되게 많잖아요. 산 네. 정상에 오르는 컷이 되게 많은데 그 정성인 평론가가 말하기를 그 정성 정상에 오르는 거를 보면서 생각이 어. 들었던 게 어. 이게 정상 그 여러 거 여러 봉우리가 있잖아요. 영화 네, 제목 이 여덟 네, 개의 네, 산이잖아요. 네. 봉우리가 여러 봉우리의 정상이 여러 개가 있잖아요. 네, 네. 근데 이게 뭔가 그냥 물리적으로만 생각했을 때는 정상에 오르면은 그 정상과 정상 간의 거리가 뭔가 더 가까워 보일 것 같은데. 그러니까 이렇게 이렇잖아요. 이러니까 아, 아, 아. 정상에 오르면 뭔가 가까워질 것 같은데 아, 아. 정상에 올라서서 그 풍경을 바라보면은 아, 아. 그 정상과 정상 간의 거리가 더 아득해 보인다. 아, 라고 정성일 평론가 아, 말하더라고요. 아, 제가 여기서 무릎을 쳤던 게 아. 그러니까 뭔가 피에트로가 아무리 그 많은 산들이 정상으로 올라보, 올라도 그 중앙에 있는 수미산까지 거리는 더 뭔가 오히려 길게 느껴지지 않을까 아, 음, 라는 생각을 했어요. 음, 음. 끝이 없는 거죠. 네. 끝이 없는 거죠. 아, 그렇게 아. 언젠가 계속 오르다 보면은 음. 결국 저는 세월이 해, 세월과 경험이 해결해 줄 문제라고 생각하는데 음. 피에트로가 수미산을 음. 올라갈 수 있을지 없을지는 그래서 네. 그래서 보이지 않으니까 네. 그래서 등고선을 그었던 것 같아 맞아요. 그거라도 보이게 따라가고 맞아요. 싶어서 맞아요 어. 네 저는 정말 그 정성일 평론가가 말한 어. 그 정, 정상에 오르니까 정상 간의 거리가 너무 아득해 보인다 라는 음. 그 표현이 너무 좋더라고요 아. 그치 네. 멀고도 멉니다 인생은 네. 아 그러니까 어쨌든 피에트로는 정말 다 살았는데, 모든 산을 다 정복하고 싶은 사람인데 그치 다 하고 싶어하는 사람인데 하, 뭔가 그 히말라야에서 정상에 오르는 신화는 있거든요 되게 돌로 된 산을 오르는 신화는 있는데 음. 딱그 산에서 다른 정치를 바라보는 그 풍경이 아 너무 아득하게 느껴지더라고요 음, 음, 네. 알프스 예뻐 가보세요 <웃음> 알프스 예뻐요 그렇죠 뭐, 결국에는 뭐 넓게 가느냐 높게 가느냐의 싸움은 저는 음. 근데 제 해석으로는 그냥 강한 자가 살아남는 게 아니라 살아남는 자가 강하기 때문에 음. 음, 결국에는 넓게 가야 된다라는 음. 생각이고 그래서 결국에는 계속 높은 산에 있으려고 했던 부르노는 아, 죽어버린 거고요 그렇죠. 네, 그래서 까마귀가 먹는데 그러니까 확신할 수는 없죠 부르노가 죽었는지는 저는 그 생각했어요 네, 부르노가 먹고... 어, 어. 부르나 죽었는지 확신할 수 네, 없어요. 모르죠. 네. 모르는 거지만 아마 추측해 본 건데. 네, 진짜 않았을까? 어, 부르노이지 않았을까라고 생각을 하고. 성향도 그렇고. 예. 그게 맞는 거라고 생각을 해요. 자연에서 태어나서 자연에서 가는 네. 게 그게 산 사람이 저는 가장 큰 그거라. 그럼 <웃음> 그럼. 네, 그러고 언젠가 다시 피에트로한테 음. 자연으로서 돌아올 거고. 그럼 그럼. 네. 음. 그래서 그런 것도 생각이 된 거죠. 그러니까 빙하가 추억인 것처럼 그 비슷한 폭설에 그 죽어버린 부르노였기 때문에. 음. 어 그것 역시도 이제 피에트로에게 빙하와 폭설 모두 다 추억이 되어버린 그런 지점이라고 생각을 합니다. 그래서 참그 초반에는 뭔가 조금 피에트로가 좀 후달려 보였는데 네. 어, 후반부에는 브루노가 좀 후달려 네. 보였어. 맞아요. 네, 그게 또 반대 지점으로 오는 게 좋았고 산은 역시 어, 오르막과 내리막이 함께하는 그런 인생과도 같기 때문에 저는 산 산을 좋아하거든요. 음, 아 네. 저도. 집 뒤가 바로 원미산이에요. 아~ 네, 네. 네, 거기 이제 산 오르다가 허리 다 허리도 다친 거야. 음. 와, 아, 진짜 뒤지는 줄 알았어. 허리 너무 아파가지고. 아, 저는 그냥 어. 걷는 걸 좋아해서. 아, 저 너무 잘해. 네, 걷는 네. 걸. 좋아해서. 제가 옛날 최고 기록이. 아. 제가 집이 한강 근처였거든요, 때는. 크... 지금 한강 근처 사는데. 이야, 한강. 섬유원지에서 한밤8 어... 시쯤에 친구랑 만났어. 이야, 섬유원지. 이야. 네, 거기가 전 거기가 집 앞이에요. 아, 진짜? 네. 그래서 어, 그냥 만나서 부럽다. 걸었다가 거기서. 
강변역 있죠. 거기가 건대 네. 쪽인데 수업연지가. 아, 아, 아. 건대에서 강변까지 걸어갔습니다. 강변역 쪽에 잠실 철교가 있거든요. 네. 잠실 철교 건너가요. 그럼 잠실이에요. 또 잠실에서 음. 압구정까지 걸어갔다가 <웃음> 그렇게 많이 걸어? <웃음> 거기서 성수대교 건너서 성수대교 건너서 서울숲이에요. 네네네. 서울숲 한 바퀴 돌고 나니까 새벽 3 시더라고요. 아, <웃음> 네. 몇 킬로야? 꽤 됐고 그때 한 2만 보 걸었어요. 10 킬로 넘을 것 같은데. 저제 체육 이러고 용산에서 심야 끝나고 어. 외대까지 걸어간 적 있어요. 와, 어? 근데 그거 진짜 빡센데? 와, 이 체육은 했던 거 아니야? 했던 거 아니야? 아니 일단 거리가 좀 너무 말이 안 되잖아요. 심야 했던 거 같은데 걸어갔어요. 그러니까 딱. 두 시간 반 걸리더라고. 와, 와 미쳤네. 너무 좋았어요. 근데. 아, 근데 이제 낭만 있죠. 네. 그쪽 거리가 아마 갈라면 이천 정도 건너가 되지 않나요? 맞아, 이천 가로 지로 가야 되잖아요. 이렇게 갔었어. 그 미군 기지랑. 네, 네. 네. 맞아요, 맞아요. 하, 새벽에, 그쪽 분위기 좋죠. 새벽에 네. 탁 시간 끝나고 네. 딱 하면서 네. 확 하면서 밤에 그. 네. 하, 그 지금은 낭만이 너무 시간이 없으니까 네. 못해. 네. 진짜 낭만이죠. 낭만이다. 네. 하, 진짜 낭만. 낭만이었습니다. 정말 예, 뭔가 이 걷는 것의 미학을 보여주는 영화라고도 생각해요 이 영화가. 전이 영화 보고 나서 생각난 게 네. 하정우님이 생각났거든요. 그러니까 한 사람 엄청 걷잖아. 옛날부터 아, 걷는 거 좋아한다고 다큐까지 찍었던 사람이에요. 그577 그러니까. 프로젝트인가? 네 맞아요. 네, 맞아요. 네. 맞아요. 네. 무릎 다 나갔잖아요. 네. 맞아요. <웃음> 아 저는 하정우님 네. 딴소리긴 한데. 보스턴? 아쉬운 게 왜? 뭔가 이렇게 되게 대의적으로 건강한 이미지를 쌓아놓고 프로포프를 왜 했는 건지. 아, <웃음> 아전 그게 너무 실망이었어요 저는. 아니, 근데 사람은 누구나 네. 실수를 해요. 그니까요. 네. 아전 되게 하정우가 되게 건강한 이미지로 보였거든요 그 전까지. 네. 아 그래요? 아, 사람은 누구나 네. 실수를 하고 반성을 하고. 그게 네. 반복이 되면 이제 좋은 작품으로 도 네. 보답해야 되는 거 심지어 가주국님이 아마 걷는 것에 대해서 에세이도 쓴 적이 있을 거예요 그 책이 아, 책 걷는 냈잖아. 사람 하자고 네 맞아요 책 냈잖아. 걷는 사람 하자고 저 그것도 읽었었거든요 아 근데 이제 못 걷는데요 아니 못 걷는 데가 아니라 못 뛰는데 맞아요 무릎 아파서 우리. 맞아요 네. 그래서 적당히 건강관리 잘해야 음. 됩니다 네. 뭐 어쨌든 그래서 브루노가 스키를 타는 장면이 나오는데 그러니까 나는 브루노가 그래서 변화하려고 했던 것 같아요 아 맞아요 어 변화하려고 했는데 안 됐죠 안 됐어 음. 그게 맞아요. 인생이지 뭐 어쩌겠어 맞아요. 맞아요. 어. 저는 결국에 어쩌면 이게 아까 말했던 대로 뭔가 아버지에 대한 아버지 아버지에 대한 약간 본받은 아버지를 본받 본바, 본받은 음. 뒤에 가서 는 어렸을 때는 이해하지 못했는데 자기 아버지 네. 아니면 그 피에토 아버지 네, 피에토 아버지가 아, 피에토 아버지. 아버지를 본받게 되는 그 둘이 아, 시간이 지나면서 음. 어쨌든 그두 가지를 향유할 수 있었던 유일한 사람이네요. 음. 네. 아 그리고 이제 말하겠습니다. 제가 아까 이걸 역사적으로 봤다고 했잖아요. 네. 전 그렇게 봤어요. 이탈리아도 뭐 오래 되긴 뭐 오래 됐다고 생각할 수는 있지만 통일된 지 200년도 안된 나라잖아요. 그러니까 어. 통일된 지 200년도 안된 나라여서 전 이탈리아 안 가봐서 모르겠거든요. 음. 근데 아직도 그 로마를 중심으로 해가지고 북쪽이랑 남쪽이랑 좀 차이가 심하대요. 문화적이든 커요, 사회적이든 커요. 인프라가 좀 커요, 차이가 커요, 심하대요. 커요. 그래서 저는 이 영화를 뭐 그런 우정에 관한 영화라고 생각할 수 있는데. 뭔가 그렇게 북이탈리아 통일 이후에도 계속 지속되고 있는 북이, 북이탈리아랑 남이탈리아 간의 견해 차이가 견해 차이, 문화적 차이, 사회적 차이를 보여주는 영화라고 생각을 했거든요. 음, 음, 음. 그러니까 이 뭔가 언어 언어 그에서 네. 사투리 얘기 나오고 네. 언어 사회적으로 나오고. 발달된 뭔가 북이탈리아를 대변하는 사람이 피트로였고 어, 어, 어. 뭔가 아니면은 그냥 사회적으로는 덜 발달한데 어. 부르노를 남이탈리아라고 생각을 음. 하고 나서 하고 이 영화를 봤거든요. 아, 그렇게도 접근이 어, 어, 네. 네, 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 뭔가 근데 그렇게 보다 보니까 음. 결국에는 근데 그 둘이 뭔가 성향적으로 완벽한 합의를 이루지는 못하나, 아, 못하잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭔가 그쵸. 그러, 그, 그거를 그런 장면을 그런 시퀀스를 가까워질 때 완전하게 하나가 될듯말듯안 되는 모습을 보여주는 것이 큰그 현대 이탈리아의 사회를 보여주는 음. 게 아닌가라고 생각이 들었어요. 음, 그냥 있는 그대로 서로 네. 차이를 이해하는 거죠. 네. 합쳐지는 양식 이상. 그래서 그래서 이탈리아 사람들이 그러지 않나 어디 가서 그 자기는 그러니까. 나는 한국인이요가 아니라 나는 나폴리 사람이에요. 맞아요. 음. 나는 로마 사람이에요. 맞아요. 제가 이거를 어. 그 마라도나 다큐에서 봤습니다. 아 그래요? 네. 어. 그 디에고라고 아, 네. 제가 아, 네, 네. 예전에 뭐야 유튜브에서 마라도나 막 인생사를 본적 있는데 네, 아, 네. 너무 감명이 깊은 거예요. 네, 네, 네. 와이 사람을 왜 축구사 고트라고 하는지 알겠다. <웃음> 그래서 그 그때 딱 마라도나 다큐가 나가지고 찾아봤었는데 음. 확실히 그런 거에서 오는 지역에 대한 그게 네, 되게 지역적 박해가 음. 되게 세더라고요. 되게 세요. 음. 네. 아무래도 그 뭔가 밀라노랑 토리노를 중심으로 한 북이탈리아 쪽 사람들이 워낙 잘 살다 보니까 음. 남쪽에 있는 그 시칠리아랑 나폴리 쪽 사람들을 조금 되게 무시당하죠. 무시하는 네, 경향이 네, 되게 네, 강했다고 네. 해요. 네, 네. 그래서 그 디에고라는 다큐에서도 말하기를 나, 나폴리가 축구를 우승을 한게그 당시에 80년대 이탈리아 리그를 우승을 한게 되게 디에고 마라도나가 고무적인 현상이라고 아, 네. 사회적 현상이라고 말을 하더라고요. 음. 그래서 마라도나가 지금까지도 나폴리에서 전설로 추앙받고 있는 이유고. 그래서 김민재도 전설인 거고. 네. <웃음> 그 이후로 그쵸. 우승을 시킨. 야, 씨. 
그쵸. 그러니까 저는 뭔가 이걸 보면서 그런 뭔가 이, 그 북쪽과 남쪽 간에 아직까지도 좁혀지지 않는 차이들이 계속 연상이 되더라고요. 네. 음, 생각보다 네. 해석이 진짜. 네. 되게 생각할 여지가 많은 네, 영화 같은 것 같아요. 네. 러닝 타임이 140분이 넘어가는 만큼 네. 물론 누군가는 <웃음> 할 수도 있고 <웃음> 누군가는 우와 할 수도 있지만 네. 그렇게 또 얘기할 부분도 많고 네. 아 진짜 오랜만에 그 자연의 풍광을 좀 제대로 느꼈던 네. 아, 그 맛을 좀 제대로 봤던 영화였던 것 같고요. 한줄평 한번 할까요? 네. 아할 말이 좀 너무 많은 영화여가지고 어. 뭐라고 해야 할지 모르겠네. 네. 아한줄평아 생각 안 했는데 저 생각 안 했어. 천천히 생각해 보죠. 네. 아, 아. 아니야 한주평 해야 돼한주평이야 거기 썸네일에 넣는다 몸미 사나세요 아아나 사나 사나가 그 생각한다 <웃음> 네. 치약산 치약산 아, 치약산 아, 좀평 레전드인데요 네, 아, 보니까 아, 궁금해 살아봤어요 아니야 진짜 그건 좀 진짜 레전드던데요 네. 너무 너무 힘들었어 치약산 좋지 한주평 하시나요 아, 먼저 할래요 아 생각 아저 지금 뭐. 생각 날랑 말랑 하고 있는데 아아 음. 아 이번 이번 칸주편 패스 그냥 제껴? 아, 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 할게요, 할게요. 전 할게요. 네. 알겠습니다. 나 전망 참고로 팔점 줬어요. 전 올해 네, 지금까지 본 영화 중에 탑10 안에 들것 같습니다. 어... 아, 전 바빌론보다도 좋았어요 이게. 어... 난 바빌론이 더 좋았어요. 네, 아, 전이 뭔가 생각할 여지가 <웃음> 너무 많아가지고. 네, 네. 어, 저는 어, 뭐라고 하고 싶냐면은 어. 뭐라고 하고 싶어요? 지금은 아니지만 어. 언젠가는 하나가 될 그들의 우정과 어... 이탈리아. 아, 라고 말하고 싶습니다. 알겠습니다. 저는 이 영화를 되게 역사적으로 고려서 봤어요. 음, 네. 음. 그래서 저는 러닝타임 내내 그 둘을 그냥 나눠진 이탈리아 두 북, 북과 남쪽의 이탈리아라고 생각하고 그 생각 아, 하고 싶어요. 네. 네네. 아 나도 저걸걸. 아 네. 씨, 여기서 갑자기 하려니까 생각이 안 나네. 네. 뭐한주평 해야 안 해? 안 해? 어, 패스 그럼 알죠. 오늘 그거. 네, 더 줄일게요. 언젠가는 하나가 될 그들의 우정과 이탈리아. 오케이. 지금은, 지금은 아니지만. 그거 네. 썸네일입니다. 네. <웃음> 네. 아, 어, 영일리들 87회 어 여섯 개에서 만나봤는데요. 네, 저희가 아, 네. 사실 다음 주가 추석이고요. 네. 그 다음 주가 이제 부산 영화제이기 때문에 아, 잠깐 아쉬워요. 아, 아 왜냐하면은 네, 추석 영화 많아서 기가 막히게 딱 저희가 2주 동안 안 하는 그 시점에 영화가 아, 정말 영화 많이 나오거든요. 쏟아집니다. 아, 왜냐하면 다음 주 저희가 기대작으로 여섯 개 말씀드렸잖아요. 네. 이거 말고 다음 주에도 볼 만한 게꽤 많이 나오거든요. 많이 일단 나와요. 2호 나오고요. 아, 어, 그렇지 당나귀 2호 나오고. 다음 주에 2호 나오고 크리토 어. 나오는데 크리토 크리 어, 상당히 좋죠. 네. 네. 괜찮다 하더라고요. 네, 네. 아 그래서 아 뭔가 할 얘기 많았을 것 같았는데. 네. 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 아 근데 저희가 2주 동안 못 하니까 음. 또 이제 10월에 나올 영화를 미리 좀 말씀을 드리자면은 10월에 되게 고장들 영화가 많이 나옵니다. 예로 들면 그냥 감 좋은 감독들 영화들이 많이 나와요. 일단 홍상수 신장 나오죠. 아 맞다 맞다. 홍상수 신장 네, 우리야로 나오고 맞아, 맞아. 미야자키 하야오 신장 나오고. 아 25일 오케이 오케이. 참고로 아, 미야자키 하야오 은퇴 번복했습니다. 아 그니까. 아, 아 오히려 거... 좋아 오히려 좋아. 아 그래? <웃음> 오히려 좋아. 그럴 거면 은퇴한다 하지 마. 그러면. 오히려 좋아 오히려 좋아. 그러고 뭐 스크로스 신장 나오죠. 우리나라에서 플라워 킬링 문. 네 10월에 아. 개봉한다고 확정했고. 그러고 이화 신지 신장 나오고. 음음또 음. 데이비 핀처 신장 나오죠. 와 진짜 쏟아지긴 하네. 좋은 감독들의 영화가 쏟아지는 것 같아요. 쏟아지는 근데 항상 이게 기조가 뭐냐면요. 그러니까 이 영화들이 다 북미 북미 영화들이잖아요. 대부분이 네. 북미 영화들인데 거의 국내에서 거의 동시 개봉하는 영화들이잖아요. 네, 뭐 네, 킬로소터 네. 플라우문이랑 더킬러 같은 음, 거 보시면은. 근데 항상 생각해 보니까 아카데미 시즌 제외하고 그런 고장들의 감독, 아카데미 노리는 감독들이 항상 음. 10월쯤에 개봉을 많이 하더라고요. 왜냐면 그때 개봉해서 12월부터 아카데미 네, 레이스가 본격적으로 맞아요. 시작이 되니까 맞아요. 바람을 어, 일으키려면 맞아요. 그 시점이 가장 적절하긴 하죠. 맞아요. 그래서 10월에 볼 영화가 정말 많다는 거. 아, 네. 그래서 에이올이 대단한 거 이번에 에이올도 재개봉한다는 거. 그러니까요. 1주년 맞아서. 네. 그니까요볼 네. 영화 정말 많고요. 네. 그렇지만 2주 동안 쉬어가는 사이에 또 네. 영화 보고 또 얘기합시다. 그러면 네. 3주 뒤에는 화란이야? 화란 화란 밖에 없어. 그렇죠. 그거밖에 없긴 한데, 아 근데 모르죠. 뭐 다른 것들 아직 개봉일지 안 잡혔으니까 모르긴 어... 하는데. 화란이 유력해 합니다. 응. 음, 뭐 시간이... 아마 부산 얘기도 해야겠죠. 그럼. 부산도 털어야 되고. 네. 아 털을 거 많아 지금 부작이 많아. 네, 너무 많아요. 그 제가 말씀드렸지만 저는 이번에 부산에서 열한 편볼 계획이라. 아까 말씀드린 거 말고도 볼게좀 많거든요. 예, 네, 다 말씀드리겠습니다. 예. 네. 영일이들 87회 여덟 개의 삶 만나봤습니다. 부산 잘 다녀오시고 모두 행복한 한가위 되시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다.